Всем привет, с вами Ютюшин Кирилл, и это проект «Открытый диалог». Сегодня мы в гостях в кафе у Евгения Бучковского, а он в гостях в нашей передаче. Евгений Бучковский по вопросам жителей – это гениальный маркетолог, неплохой блогер и отличный бизнесмен. Поэтому сейчас мы об этом и узнаем. Вы с супругой ждете ребенка, дочь. Да, да. У тебя был э, пост э, в Инстаграме, прочитаю, зацитирую. «Буквально через три недели стану папой, и жизнь уже никогда не будет прежней. Поэтому подскажите хорошего репетитора по математике, пожалуйста». Исходя из этого... У тебя есть какие-то контакты? Ты к этому? Есть. У меня жена хорошо в математике разбирается, поэтому могу посоветовать. Исходя из этого поста, можно сделать э, два вывода, что ты парень с юмором mm -hmm. и что ты уже думаешь о перспективах и о будущем дочери. Как вот вопрос такой, как вы с супругой планируете воспитывать дочь, как на твой взгляд воспитать дочь так, чтобы она не стала мажором и какие вот ваши сегодня позиции? Ну, во-первых, вот что бы я сейчас не сказал, безусловно для людей, у кого уже есть дети, для людей, кто опытен вот в родительском стаже, да, все, что я не скажу, покажется смешным, потому что ну, это всего лишь мысли, и как получится, как по итогу и так далее, да, то есть это показывает только время. То есть вот это важно обрисовать, поэтому если кому-то из зрителей будет смешно, исходя из того, что я сейчас скажу, ничего страшного. С вас тоже кто-то. Когда-то смеется. Когда-то смеется. Спасибо. И как не воспитать мажором? Ну, здесь всегда есть один точный аргумент. Это чтобы в семье не было денег. Тогда твой ребенок точно никогда не вырастет мажором. Ну, это сложный вопрос. Я не знаю. Ну, все, что можно сделать, это, наверное, прививать какие-то ценности. Как никак у меня есть... Три года педагогического образования, э, Баргу, да, то есть э, отчасти я там э, знаю, понимаю, понимаю э, педагогику э, Выгодского там и так далее, да, все, но ну, это все э, нюансы э, такие оторванные э, от жизни. Э, мне просто бы хотелось э, вот своему ребенку на протяжении того времени, сколько мы сможем быть вместе, да, пока она растет, пока я старею, э, просто рассказывать, как было что-то в моей жизни, э, э, к чему это привело, к чему что-то не привело, да, вот я считаю, что это самое главное, потому что мне, оглядываясь назад и даже на сегодняшний момент, э, я понимаю, что э, мне не хватает рассказов моих родителей о том, о чем они думали в моем э, возрасте когда-то, тогда, будучи вот моими ровесниками, да, и, наверное, вот этот опыт во многом бы мне мог помочь. Я, конечно, сейчас, скажем так, не беру коррекцию на то, что были абсолютно другие времена, угу. да, вообще просто другие, но, тем не менее, вот эти мысли, понимание жизни и так далее, все-таки я считаю, что это важно услышать от родителей, в том числе, Потому что я это ощущаю даже сейчас. Мне бы хотелось, просто вот у меня родители такие молчаливые, что ли, да, или, может, они не очень рассказчики. Уверен, что у бати моего точно есть пару классных историй, как бы просто, видимо, я еще на такой разговор его не вывел, да. Лично для себя, для того, чтобы сохранить вот понимание вот меня молодого, пока я еще молодой, я сейчас приступил к написанию книги, и смыслом и посылом этой книги в первую очередь является то, что я хочу показать то, каким я был последние 10 лет, чтобы мои дети понимали вот время ровесников uh -huh. здесь в данном случае. Как не воспитать мажор? Ну, наверное, не, не, не стоит баловать, uh -huh. но суть в том, что... Это, это сложный, это, это сложный вопрос. Во-первых, к моменту, когда она начнет взрослеть, когда дети становятся мажорами, важно самому сохранить капитал. То есть это же не, то есть там, да, там мы там сидим там в кофейне, кто-то знает там мою биографию, да, кто-то знает вот эти моменты. Но сегодня этого, это может быть, 
Да. А, а завтра этого может и не быть. И, э, знаешь, чтобы не было смешно на это смотреть через 10 лет, через 15, через 20 лет, типа, как не воспитать? Вот это интервью ты дал. Так оказывается, все просто. Ну, ты, бать, загнул. Да, нет, на самом деле, ну, как бы я просто хочу вот свою дочь воспитывать вот в таких либеральных ценностях, чтобы она могла видеть мир и конечно, возможно, дать ей немножко больше э, свободы, нежели там она была там, в таком урезанном размере для нас в нашем поколении. Да? Ну, мы понимаем, вот мы ровесники, uh -huh. да, мы понимаем хотя бы отчасти, о чем вот, э, я сейчас хочу сказать. Uh -huh. Это сложный вопрос. Это сложный вопрос, потому что я не опытен. Это, знаешь, вот как бывает в жизни моменты, <coughs> я не знаю, было ли у тебя такое, вот тебе человек обращается, считая, что ты в чем-то специалист. Или просто думаешь, что ты можешь ему с этим помочь. А ты с этим никогда не, не занимался, не разбирался. Но ты как бы берешься за это, делаешь это, да, и у тебя получилось. Ты разобрался в конце концов, да. Вот я думаю, что я в этом этапе сейчас. Я не знаю, как это происходит. Я не знаю, как я вырос вот таким, да. Да никто не знает, как мы вот такими выросли. И здесь ответов нету. То есть есть, скажем так, куча обеспеченных семей, где дети выросли порядочными, но при этом такая же куча детей, где дети выросли не до конца порядочными, да, но при этом и те, и те желали, чтобы дети были порядочными, поэтому здесь как бы четко сложно ответить. Я как бы максимально как мог постарался, но все равно это очень обтекаемо. Мы выложили пост в Инстаграме, чтобы люди задавали вопрос, и один из самых частых и повторяемых вопросов был как раз про твоего будущего ребенка, и люди хотели узнать имя. Mm. На мой взгляд, наверное, это не совсем правильно говорить имя до рождения Никому ребенка. Никому и никогда на протяжении да, жизни да. ребенка. Но чтобы моя совесть была чиста, я должен был спросить этот вопрос. Ну, хорошо. Все, погнали дальше, да? Я перед ними чисто. Нет, на самом деле, как бы мы планируем поделить. То есть у нас, безусловно, есть зарисовка. Могу сказать, что это будет особенное имя, значимое, как и для меня, и для Вики. И важно, что мы в этом имени сошлись на процентов, да, вот когда мы. Оно сразу, мы не перебирали там Игорь, там, там ну вот это вот. Неуж... Неужели вы ребенка назовете Кирилл, если бы это был парень? Особенно. Не, неужели вы дочь назовете Кирилл, если это будет парень? Так задавать этот вопрос. Нет. Ну, то есть имя будет прекрасно. И вообще, вот что касается имени, допустим, мне мое имя нравится. Тебе твое имя нравится? Нравится. <смех> Мне мое имя нравится, да, но проблема, что моего, что твоего имени, оно абсолютно нейтрально. Вот э, нейминг, да, вот есть такое понятие там вот э, в, э, у специалистов там, кто занимается там выводом продуктов, брендингом и так далее, да, вот есть такое понятие нейминг, э, и самый лучший пример нейминга показал барон Мюнхгаузен, да, то есть э, он сказал одну такую замечательную мысль, как э, назовешь корабль, так он и поплывет. Если у тебя, просто как мысль да, вот для, для зрителей, если у тебя типичное имя, распространенное имя, да, то ты сам наполняешь сутью вот, свое имя, да, то есть ты, ты сам. Но, как и везде, есть, скажем, такие лайфхаки. Uh -huh. да. Вот, условно говоря, из-за того, что я вот всю жизнь был толстым, да? Учителям, преподавателям было трудно не заметить, что у меня нет на парах. Это ты так думаешь? Это я точно знаю. Это вот я, я, понимаешь, на потоке вот всегда были люди, которые могли приходить, могли не приходить на пары, да? И всем плевать вообще, где они, да? Как будто текстура какая-то просто зарисовывается. Пришли уши, ну, действительно такое есть, да? И я всегда задумывался и такой, кто эти люди? Они как будто, знаешь, с сервера из матрицы загружаются просто. Такие персонажи. И все вот они есть, знаешь, там... Как в GTA Vice City вот эти персонажи ходят по улицам, да? Вот э, что-то похожее. 
А, а вот про меня постоянно спрашивали, и вот это вот выделение какое-то было. Вот в моем mm -hmm. случае, возможно, какая-то харизма, да, вот то, что я больше пространства занимаю, то есть там, условно говоря, 5% аудитории пустые из-за того, что и меня только нет, да. И есть, и на самом деле, дополнительное внимание в конструктивном русле для любого человека, оно играет положительный эффект. Mm -hmm. Соответственно, вообще это не только... Мои умозовом включение есть большое количество книг, связанных с аналитикой Big Data, и как многие выборы родителей влияют на будущее их детей. Вот для примера, просто для того, чтобы у вашего монтажера было побольше работы, он это вырезал, я расскажу такой пример. Значит, проводилась аналитика, кто становится звездами NBA, как ты уже догадался. Северокорейская книжка, <смех> американская. И, значит, смотрят, ну, кого берут? Самых высоких. Uh -huh. Да, ну, то есть берут высоких, они, значит, перспективные здесь, в данном случае, в этом спорте. Но когда глубина начинают смотреть аналитику, оказывается, что эти дети высокие не потому, что у них какие-то гены особенные, да, первично. Они просто раньше в школу пошли. И вот в том этапе, когда дети начинают резко взрослеть, когда их начинают uh -huh. отбирать какие-то спортивные секции, понятно, это там третий, четвертый класс. Они выше условно, всех. Например. Они выше всех. И это автоматически э, проталкивает для них определенную дорогу. И э, статистика, ну это американская, американская статистика, что, э, гласит о том, что если ты старший э, ребенок в классе, один из старших детей в классе, то скорее всего ты будешь заниматься спортом. То есть есть вероятность вот big data, вот в широкой выборке, что это будут спортсмены. Ну просто так система устроена, mm -hmm. да. Если младше, это наука, э, у них больше времени. Э, то есть они конкурентно преимущественны э, в том смысле, что они раньше получают знания они раньше становятся умнее, понимаешь, их раньше замечают, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и то же самое э, э, связано и с э, именем в данном случае, то есть, э, есть какие-то типичные имена, там, mm -hmm. там э, Иван Иванов, там, допустим, э, Петр Петров, ну, а есть, там, э, э, скажем так, более яркие имена, которые заставляют на человека, во-первых, запомнить быстрее, обратить внимание. То есть, ну, это важные моменты, которые мы учитывали в том числе, когда выбирали имя. Интересно. А, вот зачастую в Инстаграме вижу фотографии, видел тебя как-то на улице, подходит молодежь, фотографируется. Mm -hmm. Я хотел завести сейчас тему молодежи, потому что и дочь подрослеет, и мы были молодежью, нас окружает молодежь, я занимаюсь молодежью. На твой взгляд, молодежь за последние 5-10 лет поменялась? Или мы поменяли отношение свое к ним? А если и поменялось, на твой взгляд, то какие критерии, в чем это выражается? Ну, моя мысль следующая, что мне кажется, что такие критерии, как что-то поменялось, uh -huh. они некорректно применимы, потому что, скажем так, мы, мы часть, мы, все цело, мы организм большой, да, вот такой общий эгрегор, да, и каждое последующее поколение – это продукт предыдущего поколения, с учетом всевозможных корреляций, которые могут происходить, да. Допустим, объективно понятно, что сейчас молодежь, там, скажем так, риска молодежи спится, допустим, сейчас, да, гораздо меньше, чем там, молодежи, там, поколения наших родителей, предположим. Ну, то есть нашему поколению это менее интересно, да. Значит ли это, что кто-то поменялся, не поменялся? Факторы воздействия абсолютно, Раз. абсолютно разные. То есть это одни и, те же, одни и те же люди, одни и те же нейронные связи, одни и те же мышцы, кости и так далее, да. Это вопрос просто внешних факторов. То поколение, которое младше нас, оно круче нас, оно э, прогрессивнее нас, и я им, безусловно, очень сильно горжусь. То есть, mm -hmm. вот таких категорий, вот, куда мы катимся, еще что-то, ну, типа, блин, типа, вы серьезно? Типа, еще, вы еще не поняли, что вы превращаетесь в бабок? Типа, ну, ну как бы это со всем уважением, да, я к такому абстрактному понятию, да, привел... Ну, вот это вот uh, generation gap, uh, проблема отцов и детей, да, вот uh, 
Ну, это было всегда, да, и мы вот как раз-таки сейчас залетаем на вот обсуждение этой темы. На самом деле просто поколения, они отличимы. То есть у нас есть понятие биологического поколения, это 21, каждый 21 год биологическое поколение uh -huh. меняется. Есть понятие социального поколения, каждые 7 лет, каждые 7 лет uh -huh. социальное поколение меняется, да. Это просто разные люди. Настолько разные, что нам не понять их, а их не понять нам. Но самое главное, что они точно всегда нам будут наступать на пятки. Им этот мир понятнее, открытие. У меня племянник, ему там 7 лет, да, 8 он уже там, условно говоря, там с пяти лет смотрит обзоры там на Майнкрафт какие-то, mm -hmm. да, то есть мы в пять лет этим не занимаемся. У, у них поток информации совершенно другой, и выбор из этой информации будет гораздо качественнее, потому что компьютер через себя пропускает большее количество big data, типа в данном случае. Я видел мем недавно такой, что современные дети, там маленькие такие, mm -hmm. не знают алфавита, но набирают на клавиатуре там уже быстрее, чем мы. Алфавита не знают, то есть ну, такой вот забавный момент. Жень, вопрос следующего характера. Сегодня мы то поколение, одно из первых поколений, которые живут миром, а может и в мире, соцсетей. Допустим, возьмем разбивку 10 лет. Начинали мы с ICQ, Skype, потом все перекочевали в ВКонтакт, потом, наверное, пару лет посидели в ВКонтакте, перешли в Инстаграм, Инстаграм уже заменяется ТикТоком. Павел Дуров говорит, что уже в соцсети это прошлый день, уже мессенджер, ну понятно, он как да. основатель мессенджера, он должен об этом говорить. То есть да, мы общаемся сегодня с близкими, с родными в мессенджерах. На твой взгляд, если включить сейчас в себе режим футуролога и посмотреть, попробовать в будущее, что дальше? Мы будем так кочевать в соцсети на соцсеть или когда-то мы на чем-то остановимся и будем работать в одном? Ну, ты же сам знаешь, что ни на чем мы не остановимся. Ну, вообще человек, он либо ну, развивается, либо деградирует, но такого понятия, как ноль, ну, его не существует. То есть мы все равно всегда куда-то будем катиться либо в гору, либо с горы, как бы. И как бы, ну, ну и в этом нет никакой проблемы, типа, все нормально. Все идет своим чередом, типа, все нормально. Ну, как бы, ну, это же офигенно. Ну, реально, интернет, те возможности, которые он дает, ну, это, это здорово, реально. Ну, вот для бизнеса, допустим, вы развиваете Инстаграм, а через, там, не знаю, грубо говоря, год Инстаграм уже уходит на второй план, приходит ТикТок. Ну, это же сложнее, наверное, усложняет задачу. Mm -hmm. То есть развиваем, занимаемся развитием одной площадки, она уходит, приходит другая, нужно заниматься другой, то есть нету какой-то стабильности. В этом плане. Но какой ты хочешь стабильный? Ну, это, вот это как раз-таки та тема, про которую вот я говорил в прошлый раз. Вообще, ощущение стабильности – это самое обманчивое чувство, которое может быть у человека. Ну, если ты чувствуешь стабильность, значит, ты деградируешь. Ну, то есть это, ну, во всяком случае, мне это понятно. Я надеюсь, это еще кому-то будет понятно. Если ты чувствуешь, что у тебя порядок… Зона комфорта, так называемая, да, наверное? Ну, в том числе. Вот если ты чувствуешь, ну, все, окей, там, да, вот как-то там, вот у меня там квартира, вот машина, вот… И, ну, это, это все, это типа конец. То есть ты закрываешься на каком-то сервере, там, каких-то вот этих устаревших мыслей, взглядов, еще чего-то, еще чего-то, ну и все, и, тебе, ну, как бы, и ты шкваришься в, в этом всем. А какой вопрос был? Ты с ним прекрасно справился, не переживай. Просто заготовка, знаешь, если прослушал, вот это говори. Да. Хорошо, продолжая тему интернета, давай возьмем две площадки, YouTube и Instagram. На кого ты подписан, за кем тебе интересно наблюдать, и за кем бы ты порекомендовал наблюдать э, на YouTube и смотреть обзоры в Инстаграме? Вообще, что касается подписки на YouTube, да, у них так хорошо работают алгоритмы, э, что на самом деле по большому счету и нужды большой нету на кого-то подписываться. То есть алгоритмы все равно тебе как бы выдадут то, что э, тебе интересно. Да? Рекомендации ты имеешь. Да, да, да. Ну, то, на что мне нравится тупо позалипать, да, это типа вот есть нумизматы, там, которые там деньги считают, да, вот мне нравится, как они там всякие цифры рассматривают, то есть как бы какие-то закономерности находят. Нравится смотреть там каналы старателей, которые там золото добывают. Ну, то есть у меня вот есть как бы такое условное почтение к этим людям, да, понятно, что это все такое рудиментарное ремесло, 
там заголовки в стиле как я за выходные заработал 100 долларов там вот они этот значит это все в холодной реке там по осени намывают ну, это интересно смотреть потому что всегда интересно какой результат в конце концов у них получится люблю смотреть как выплавляют золото там со всяких микросхем там из кремня ну всякий вот такой вот все что касается типа познавательного чего-то я не знаю, как называются эти каналы, но на самом деле их куча, и я там не выделяю каких-то хедлайнеров, да, да и вообще странно выделять хедлайнеров в добыче золота, типа на ютубе, ну, один момент. Второй момент, есть куча каналов там по астрономии, про космос, которые мне очень сильно интересны, да, ну, то есть иногда сидишь и задумываешься, блин, вот какой человек маленький, и как много мы знаем, понимаем всякие спектральные анализы, да, то есть вот, ну, это, это все восхитительно, как по мне, да, ну и безусловно, что касается масс-маркета самого Ютуба, да, понятно, есть какие-то там топовые блогеры, которых важно смотреть, если ты хочешь быть актуальным, да, это именно из разряда такой э, рабочей деятельности, там те же там Соболевы, там тот же uh -huh. э, Лебедев, да, uh -huh. с недавних пор он начал вести YouTube, ну, весьма интересно, как бы, и, и смешно там во многих моментах, вот, э, если какое-то развлекательное, ну, мне в последнее время очень нравится, что было дальше, типа, ну, круто, как бы, пацаны э, делают, и формат вообще, как бы, ну, уникальный, то есть его нету там ни на Западе, нигде, то есть, ну, Вообще, я стараюсь следить за любым контентом, которому есть интерес, либо у которого есть перспектива. Потому что если как бы, я в своей деятельности за этим следить не буду, то я потеряю свою профпригодность, которая по сравнению даже вот с этими ребятами, конечно, ни во что не годится в данном случае. Да? Ну вот, как-то так. А, вот на твой взгляд, ограничивать ребенка от контента – Нужно или не нужно? Мы воспитываем человека белой ворона, если вот он приходит в школу и не видел там определенного контента, или пускай смотрит. Но у меня есть мнение, типа, потому что, знаешь, как бы у меня есть очень большая обратная связь в Инстаграме. То есть мы где-то что-то снимем, вот я племяннику там подарил на день рождения, там на 5 лет, помню, историю снял, там iPhone какой-то там, там 6 седьмой, но на то время как бы нормально порядок. И мне такие, да вы что, да зачем, да вы лишаете его настоящего детства. Ну и начинается вот эти uh -huh. перечисления лапта, кино, там, домино, э, там, э, казаки-разбойники, семь плиток. Э. Диванные критики всегда а, находятся, нет, да? нет э, я понимаю, что uh -huh. они имеют в виду, что вот, типа, вот это настоящее детство, но у меня для таких людей всегда один вопрос, вы чего взяли, что это настоящее детство? Только потому, что у вас было такое? Вы серьезно считаете нормальным детям прыгать по гаражам, в котлованы? Ну, это же наше детство, да? Мы понимаем то время, какое оно было сейчас гораздо лучше, по-настоящему приятное время для детей сегодня расти, да, и вот, вот на улице, там, по, там, ну, вот, вот мое детство, взрывать шифер на костре, там, лазить по заброшкам каким-то, там, ну, вот это вот все, да, как мы живы остались. То есть, ну, это, это во-первых. А во-вторых, вот это вот ретроградный взгляд на то, что детей нужно ограничивать от контента, он тоже неправильный абсолютно. Сегодня любого человека оторви от возможности получать какую-то информацию, и, ну, и он не, не пригоден. Его ни к чему не приложи. Он не... Я вот начинаю от социальных каких-то моментов, то есть с ним и поговорить-то не о чем. И многие эти вещи исключают, но я четко помню, как мы приходили в школу первый, второй, третий, четвертый, пятый класс, по воскресеньям вечером всегда на первом канале шли боевики, и мы утром эти боевики обсуждали. Мы же что-то обсуждали. Мы, мы представляли, что мы Джеки Чан, что мы японский Вандам. городовой, что ты вот Вандам себя представлял. Мы э, проецировали, мы смотрели, мы потребляли контент, а сейчас кто-то, вот, вот эти родители говорят, нет, вот, вот советские мультики, вот советский шурик, там вот это все. Блин, ну, типа, хватит тормозить. Вы поймите, что это время не вернуть и задумайтесь о том, что это не самое сладкое время, которое могло быть. Это не, это не значит, что если кто-то жил в этом времени, значит, это самое настоящее детство. Вы представьте, что и в Индии, и в Африке у кого-то было еще настоящее детство. И там происходят абсолютно идентичные разговоры. У детей мобилы, батя сидит такой, да что вы, вот мы раньше палкой колесо велосипедное катали, а вы сегодня сидите там в своих тиктоках. Но это бред. Ну, чего ты... Окей, ты закрылся на своем сервере, я это так называю. Ты гоняешь там уже свои мысли, понимание того, что такое настоящее, да? Но у понятия настоящее есть только статус. 
как ВКонтакте, сегодня один, а завтра другой. И то, что ты видел мир вот так, во-первых, он ужасно скрашен. Многие детали ты не помнишь из своего детства, абсолютно только яркие какие-то моменты, как ты там ходил на снег ковры выбивать, понимаешь, как бы и, и здорово всей семьей, и вот это, и ты в этот снежок накидал, и прыгнул на ковер, и, ну, что-то в этом есть ностальгическое, но расскажите это сегодня ребенку десятилетнему, ну, бред какой-то. Он спросит, ковер что это? Нет, снег где это? На, на случай, что в конце января интервью пишем. Снег? А сегодня снег пошел. Ну, что, выноси ковры. Снимаем, ребята, со стен. Вот, то есть, ну, понимаешь, нужно немножко современнее быть. И угу. на самом деле это большая проблема для многих родителей, как я считаю, это... Я не понимаю эту музыку, этих ваших рэперов, я не понимаю вот эти ваши приколы, мемасы, я это ничего не понимаю. Вот раньше были шутки, демотиваторы, вот это вот. Ну, наше время. Или там вот этот вот, знаешь, там пошивка зитек газета, там с анекдотами. Вот я помню, там шел в туалет, и у нас лежала вот книга, батя в детстве сшивал, вырезал с газеты анекдоты. И у нас целая книга была анекдотов, и ты их уже даже зачитал, чтобы прийти там в класс, там кому-то что-то рассказать другое время абсолютно а, зато эти анекдоты сейчас помогают тебе делать сторисы в инстаграме я не уверен что Петька и Василий Иванович мне как-то помогают делать анекдоты эти сторисы мои ну ты понял как не надо ну да Спасибо за ответ. Я, кстати, помню, вот, извини, интернета не было, период, но кто-то помнит такое явление, как телетекст? Знаешь, что это такое телетекст? Напомню. Ты не в курсе? Что можно на пульте было нажать специальную кнопку, и ты заходишь на сервак какой-то, я даже не знаю, как он работает, там можно узнать было расписание автобусов, почитать анекдоты. Серьезно? Почитать какие-то спортивные состязания, результаты и так далее. Я балдел сидеть в телетексте. Ты заходишь в телетекст и балдеешь, там столько контента, и я искал контент. И я представляю, если бы мне мои родители били по рукам, что я сижу в телетексте, сделайте заставку, покажите, что такое телетекст, чтобы вы понимали, это графика хуже, чем в танчиках на приставке, чтобы вы понимали, это просто зеленый, синий дизайн. Я даже не знаю, кто эти серваки обслуживал, что это за люди, которые обновляли расписание, Загружали куда-то анекдоты, каждую неделю новое обновление было анекдотов, там какие-то еще рубрики, рассказы, даже какие-то условно книги там можно было почитать и так далее. То есть он на телеке можно было сделать. Для меня новая вселенная открылась. Это очень старая вселенная. На этом мы сегодня прервемся. До встречи ровно через неделю. Всего доброго.